تھی تو ہر 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 بار ناکام ہوا اب نماز کوئی نہیں ہے نماز کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیو سانپ کا زہر چل گیا کرنٹ لگ گیا اگر کرنٹ بجلی کا تو بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ تو ہے اثر کیوں نہیں تار نے بیکار کیا ہوا ہے یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر ہر بے حیائی کے سیم اللہ توڑ دیتا توڑ دیتا حکومت کو گالیاں نہ دو حکومت کو گالیاں نہ دو قصور میرا ہے میں نے نماز کے لیے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا پھر جو پڑھنے والے ان کا رونا یہ ہے کہ انہیں نہ ذوق ہے نہ شوق ہے آپ کے سرحد میں نماز کا رواج تو ہے پر ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی روتی ہوئی جاتی ہے اس قدر گندی نماز پڑھتے ہیں اس قدر خراب نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی ان پہ بیٹھ کے آنسو بہت پتہ نہیں پشتوں میں قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک منٹ میں رکوع سے بھی فارغ سجدے سے بھی فارغ چار رکعت ڈھائی منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہاں گئے وہ کہاں گئے وہ وہ تھے اب تو قبروں میں چلے اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی حضرت عثمان امیر المومنین ہیں مکے آئے ہوئے ہیں حرم حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر عبد الرحمن چینی پاس بیٹھے اللہ اکبر علی فلام نیندل کتاب ان کو جستجو ہو گئی دیکھو کہاں رکو کرتے ہیں دیکھو کہاں رکو کرتے ہیں وہ گئی بقرا اور وہ گئی آل عمران وہ گئی نسا وہ گئی معدہ اور وہ گئی آراف وہ گئی انعام وہ گئی آراف وہ گئی انفال وہ گئی توبہ وہ گئی یونس چل 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 علی فلام سے جا کر بناس سے جا کے رکو کیا رکعت میں پورا قرآن ایک رکعت میں پورا قرآن ادھر ڈھائی منٹ میں چار رکعت پر ہر رکعت میں کلو اللہ ہر رکعت میں کلو اللہ اللہ سے ٹھیکا کر لیا ہے باقی قرآن تو واپس کر دے سے میں ہمیں کلو اللہ دے دے ہم نے ہر رکعت میں یہی پڑھ کے نماز سر سے اتارنی ہو گئی چار صورتیں تو یاد کرتے کہ ہر رکعت میں الگ الگ پڑھا جاتا اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد اگر کوئی اور یاد آیا تو نماز کی روح نکل گئی اللہ اکبر جب کہا اللہ اکبر تو اب اب کیا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ اگر نہیں ہو سکتے ہونے کی کوشش تو کرو یہ عورتیں کوشش تو کریں یہ مرد کوشش تو کریں جب پھر نماز کے بعد ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے کہو یا اللہ معاف کر دے میں نے تو کوشش کی تھی تیری یاد میں پڑھنے کی نہیں پڑی گئی مجھے تینتیس سال تبلیغ میں ہو گئے مجھے صرف دو آدمی ملے جن کو میں نے نماز کے لیے روتے دیکھا پریشان ہوتے دیکھا ورنہ آج تک نہ کسی عالم کو دیکھا نہ کسی نمازی کو دیکھا نہ ان طالب علموں کو دیکھا نہ کسی عورت کو دیکھا نہ کسی مرد کو کہ جو نماز کے لیے روتے ہوں کہ نہیں پڑی جاتی اور اللہ کے شام وہ بھی ہماری جماعت کے ایک جنرل امیر حمزہ تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ایک فقیر عبد المجید ہیں بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں میں نے ان کو آ کے دیکھ دیکھا کہتے مولوی صاحب نماز کیسے پڑھوں نہیں پڑھی جاتی نماز کیسے پڑھوں نہیں پڑھی جاتی اور حالانکہ جنرل امیر حمزے جیسی تحجد میں نے زندگی میں کسی کی دیکھی اس کا رات کا رونا رات کی تلاوت آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے جیسے ذرا رم نے زمرا کنانی نے کہا تھا آج بھی علی کی آہ و بکا حضرت علی کا رونا میرے کانوں میں ہے میں چشم دید گواہ ہوں اس شخص کے رات کے رونے کا بھی رات کے اٹھنے کا بھی لیکن اس کے باوجود ہر تشکیل میں میرے پاس آ کر کہتا مولانا نماز نہیں پڑی جا میں کیا کروں نماز نہیں پڑھی جاتی میں جب نماز کی نیت مانتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ جیسے تیرے نیک لوگوں نے نماز پڑھی تھی تیری یاد میں یا اللہ میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں جب سلام پھیرتا ہوں میں نے کہتا ہوں یا اللہ میں نہیں پڑھ سکا مجھے معاف کر ہاں پھر وہ کیسی کامیاب جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ہماری جماعت مظفر آباد وہ پہنچے پنڈی آگے جماعت کے پاس جانا ہے ہسپتال چلے گئے وہ فوجی تھے جرنیل لٹایا انہوں نے کہا جی آپ کا تو دل ہی بند ہو رہا ہے لٹایا ان کا لبیک اللہم لبیک اور اللہ کے پاس پہنچ گئے نماز نماز زندہ کرو یہ ذوق نہیں ذوق نہیں شوق نہیں 
سب سے پہلے جو میں تبلیغ سے متاثر ہوا تھا میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا کیونکہ ہمیں دین کا شور کسی نے نہ دیا ہماری جانوروں کی زندگی تو ایک لڑکا تھا ہمارے کالج کا جو گشت کرتا تھا وہ سب سے زیادہ بےچارا بے عزت ہوتا تھا تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے کمرے میں بیٹھا وہ وہ عمومی گشت ہو رہا اب پتہ چلا وہ عمومی گشت ہو رہا تھا وہ گشت کرتے ہوئے آ گئے وہ سارے لڑکے چلے گئے میں پیچھے بیٹھا رہا جب وہ باہر نکلے تو ایک لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کا نام عزیز اللہ تھا کہنے کہ تم نہیں چل رہے میں کہا میں نہیں چلتا تم جاؤ وہ کہنے نہیں چلو میرے ساتھ میں کہا میں نہیں جاتا جاؤ تو میری اس کی تکرار ہو تو وہ مجھے زبردستی گھسیس کے لے گیا تم ہمیں کھینچا تانی میں دیر ہو گئی ہمارے کالج کی مسجد میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو وہ لڑکا وہ ہمارے کالج کا لڑکا جو گشتیں کیا کرتا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے ننگے تار کا کرنٹ لگا دیا ہو میں ایسے ہو گیا یہ کیسی نماز یہ کیسی نماز میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو نماز میں ایسے کانپتے نہیں دیکھا اب یہ سال سال لگا لیتے ہیں ان کا رکو سجدہ کی پہلا اثر نماز کا خاموش دوسرا اثر بھی نماز کا ہوا نیو ہاسٹل اقبال ہاسٹل میں ایس ایس سی کے لڑکے ہوتے تھے نیو ہاسٹل میں پھر بی اے بی ایس سی سے ایم ایس سی تک تو ہم اپنے دوستوں کو ملنے گئے ہوئے تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کینٹین کینٹین کے باہر گرمی ایسی بار بیٹھے میرا منہ سامنے بلاک کی طرف میرے تین دوست منہ ان کا منہ میری طرف عزیز اللہ اکرم سفیرا محمد علی بلوچ جو ہم نہ خالد میلا ہونا تو اذان ہوئی اثر کی کونے میں مسجد تھی سامنے بلاک میں نے کیا دیکھا کہ وہ نئی مدین اب سیڑھیوں سے اس طرح اتر رہا تھا اس طرح اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو اس طرح گھسٹ کے آ رہا تھا بھی ساکھیاں نہیں تھی کیا تھا اترا سارا سفر اس نے اسی طرح کیا اسی طرح جا کر اس نے نماز پڑھی ہم نے کوئی نہیں پڑھی لیکن اس نے وہ اس نے ہم پہ وار کر دیا تھا میں نے ایک دم کا میں کہا دیکھو 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 یہ نہیں مدین صاحب کیا کر رہے ہیں ساری سیڑھیاں اترا گھسٹتا ہوا گیا اور ہم دم بخود بیٹھے دیکھتے رہے نماز ختم ہوئی پھر وہ اسی طرح آیا اور گھسٹتا ہوا اوپر چلا گیا یہ سب سے پہلا میرے اوپر اثر تھا تبلیغ کا تو سرحد میں نماز کا رواج تو ہے پر نماز تو سنوارنے کا رواج کوئی مدرسوں میں پڑھنے والوں کی نماز ایسی نہیں کہ دیکھ کے پتہ چلے کسی مدرسے کا لڑکا جو علت قرۃ عین فصلا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا نا اس سے خالی یہ ہو کر بھی اللہ کام بنائے گا تو اس سے دعا مانگنا آ جائے گا جس سے دعا کا طریقہ مل گیا اس کے کام گھر بیٹھے بنے گے فصل رکات نے تم مدا فصل رکات نے تم مدا اس نے پڑھی نماز اور پھر مانگا اپنے اللہ سے اس نے پڑھی نماز پھر مانگا اپنے اللہ سے اوہ مانگتا ہی کوئی نہیں لوگ دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے نہیں دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں دعائیں مانگی جاتی ہیں دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں پر یہ ہماری سمتا نہیں کیسے سنے تم تو دعا پڑھتے ہو کبھی مانگو تو فوراً سنے گا ام یجیب المقرہ ادا دا ذرا مانگو تو صحیح تڑپ کے پھر دیکھو کیسے سنتا ہے نماز زندہ ہو نماز کے ساتھ حسن معاشرت حسن اخلاق جس کو اللہ کے نبی نے میرے بھائیو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا کہ پورا گھر جنت تب بنتا ہے جب جب اولاد فرما بردار ہو ماں باپ شفیق ہوں میاں بیوی میں محبت ہو ایک دوسرے کا احترام ہو عزت نفس کا خیال ہو الفاظ طول کے بولے جائیں بول میٹھا بولا جائے لوگ آج کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کلاشوں کو کی گولیوں سے زیادہ تیز الفاظ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرے الفاظ واپس کر دو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے یہ تو ایسے بڑے بڑے مجاہدے کرنے آسان ہیں پر بدتمیز کے آگے چپ رہنا مشکل ہے بڑے بڑے نسل پڑھنے آسان ہیں پر گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے ساری ساری رات کی تہجد آسان ہے اور حال نہ پوچھنے والے کا جا کے حال پوچھنا مشکل ہے 
پیدل شلہ لگانا آسان ہے پر جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنا مشکل ہے چاہے پڑوس میں رہتا ہو یہ میرے بھائیوں اللہ کے اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے اس پر ضمانت اس ضمانت ہمیشہ اوکھے کام پر ہے آپ نے کہا ٹوپی والو اپنے اخلاق اچھے کر لو جنت